அனைவருக்கும் வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகளுடன் நான் கோஜன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் போர் முடிந்து பத்து ஆண்டுகளாகியும் வடக்கு கிழக்கு இராணுவம் மயப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஐநாவின் சிறப்பு அறிக்கையாளர் குற்றச்சாட்டு மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருபத்தி மூன்று இலங்கையர்கள் கொரோனாவுக்கு பலி வவுனியா தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் பத்து பேருக்கு தொற்று உறுதி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்குள் இருக்கும் சிலரே கூட்டமைப்பை பலவீனப்படுத்துகின்றனர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் குற்றச்சாட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலக கிண்ணம் தாரவாக்கப்பட்டதான குற்றச்சாட்டு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் விசாரணைக்கு உத்தரவு இந்திய வீரர்களின் வீரமரணம் அடைந்தமைக்கு அமெரிக்கா ஜெர்மன் நாடுகள் இரங்கல் அவுஸ்திரேலிய அரசு மற்றும் தனியார் துறைகள் மீது சைபர் தாக்குதல் தொடர்பன விரிவான செய்திகள் முதலில் இலங்கை செய்திகள் இலங்கையில் போர் முடிந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் வடக்கு கிழக்கு இராணுவம் மயப்படுத்தப்பட்ட சூழலிலேயே இருப்பதாக ஐநாவின் சிறப்பு அறிக்கையாளர் தெரிவித்துள்ளார் அமைதியாக ஒன்றுகூடும் சுதந்திரத்திற்கான உரிமைகள் குறித்த சிறப்பு அறிக்கையாளர் கிளமெண்ட் என்ஜெலெட் சோசி வூல் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் நாற்பத்தி நான்காவது அமர்வில் சமர்ப்பித்துள்ள அறிக்கையிலேயே இவ்வாறு கூறியுள்ளார் நீடித்த மற்றும் ஆபத்தான ஆயுத மோதல்கள் முடிவுக்கு வந்து ஒரு தசாப்தம் கடந்துவிட்ட போதும் இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகள் பெரிதும் இராணுவமயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு பின்னர் இலங்கையில் கண்காணிப்பு அதிகரித்திருப்பதாகவும் ஐநாவின் சிறப்பு அறிக்கையாளர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கைக்கான தமது பயணத்தின் போது சமூக ஊடகங்கள் போன்ற இணைய வழி கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட கண்காணிப்பு முறைகள் தொடர்பாக சிவில் சமூகத்திடமிருந்து கிடைத்த பல்வேறு அறிக்கைகள் குறித்து தீவிர கவலை கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தொலைபேசி அழைப்புகள் கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் வீடுகள் அல்லது பணியிடங்கள் கண்காணிப்புகள் இடம்பெறுவதாகவும் புலனாய்வு அமைப்புகளால் ஒளிப்படங்கள் கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் ஐநா சிறப்பு நிபுணர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாதுகாப்பு படைகள் மற்றும் புலனாய்வு அமைப்புகளால் போராட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் அதன் பின்னர் அத்தகைய போராட்டங்களில் பங்கேற்பவர்கள் விசாரணைக்குட்படுத்தப்படுகின்றனர் அச்சுறுத்தப்படுகின்றனர் என்றும் அவர் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பாதுகாப்பு படையினர் மற்றும் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகள் அடிக்கடி தொண்டு நிறுவனங்களுக்குள் நுழைந்து கேள்விகளை எழுப்பி அதன் உறுப்பினர்களை அச்சுறுத்துவதாகவும் ஐநாவின் சிறப்பு அறிக்கையாளர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமது பயணத்தின் போது சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்களுடனான ஒரு கூட்டத்தில் சிவில் உடையில் இருந்த புலனாய்வு பிரிவினர் அதில் பங்கேற்றவர்களை கண்காணித்ததாகவும் அவர் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் மற்றொரு இடத்தில் இராணுவத்தினர் தமது வாகனத்தின் இலக்க தகட்டை கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருபத்தி மூன்று இலங்கை பணியாளர்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் உயிரிழந்திருப்பதாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது கடந்த மூன்று மாதங்களிலேயே இருபத்தி மூன்று இலங்கையர்களும் கொரோனா தொற்றினால் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் அதிகபட்சமாக எட்டு இலங்கையர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் இவர்களில் ஏழு பேர் துபாயிலும் ஒருவர் அபுதாபியிலும் மரணமடைந்துள்ளனர் மேலும் குவைத்தில் ஏழு பேரும் சவுதி அரேபியாவில் ஆறு பேரும் ஓமானில் இரண்டு பேரும் கொரோனாவுக்கு பலியாகி இருப்பதாகவும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது எனினும் இவர்களில் எத்தனை பேர் வீட்டு பணிப்பெண்கள் என்பது குறித்த தகவல் இன்னமும் தெரியவில்லை என்றும் தமக்கு கிடைத்துள்ள அறிக்கையில் பாலினம் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் பேச்சாளர் மங்கள ரந்தனிய தெரிவித்துள்ளார் உயிரிழந்தவர்களின் இறுதிச் சடங்குகள் அந்தந்த நாடுகளின் சுகாதார வழிகாட்டு முறைமைகளுக்கு அமைய நடத்தப்பட்டுள்ளன என்றும் தற்போதைய சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அதற்கு உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர் என்றும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார் துபாயிலிருந்து நாடு திரும்பி வவுனியா வேலங்குளம் தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்று நாடு திரும்பிய நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் வவுனியா வேலங்குளம் தனிமைப்படுத்தல் முகாமுக்கு கொண்டுவரப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர் இவர்களுக்கான பிசிஆர் பரிசோதனைகள் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் நேற்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த நிலையில் பரிசோதனை முடிவுகள் நேற்று இரவு கிடைத்துள்ளன இதன்படி கற்பிணி ஒருவர் உள்ளிட்ட பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து கற்பிணி பெண் முல்லேரியா கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சை நிலையத்திற்கும் ஏனைய ஒன்பது பேரும் காத்தான்குடி கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சை நிலையத்திற்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று செய்திகள் கூறுகின்றன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்குள் இருக்கும் சிலர் கூட்டமைப்பை பலவீனப்படுத்தும் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றனர் என செலோ தலைவர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மன்னாரில் உள்ள செல்லோ அலுவலகத்தில் இன்று மதியம் நடத்திய ஊடக சந்திப்பில் கருத்து தெரிவித்த போதே அவர் இவ்வாறு கூறினார் கொரோனா வைரஸை சாட்டாக வைத்து வடகிழக்கில் சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆனால் தென்பகுதியில் இவ்வாறான சோதனை சாவடிகள் இல்லை என்றும் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்தார் 
சிங்கள மக்கள் மத்தியில் வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இனத்துவேச அடிப்படையில் அடக்குமுறை சூழல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அத்துடன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்குள் இருந்து கொண்டே சிலர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பலவீனப்படுத்துகின்ற மற்றும் நம்பிக்கையற்ற செயற்பாட்டை உருவாக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றனர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எனவே யாரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் யாரை தெரிவு செய்யக்கூடாது என்ற தீர்மானத்தை மக்களே எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் ஈஸ்டர் ஞாயிறு குண்டு தாக்குதல் சம்பவங்களுடன் தொடர்புடைய குண்டுதாரிகளுடன் முன்னாள் அமைச்சர் ரிசாட் பதியுதீனின் சகோதரனான முகமட் ரியாஸ் நேரடி தொடர்பு வைத்திருந்தார் என்று போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ஜாலிய சேனாரத்ன தெரிவித்துள்ளார் சிங்கள தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிட்ட போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் சம்பவங்கள் தொடர்பாக முன்னெடுக்கப்பட்ட தொடர் விசாரணைகளின் போது இந்த விடயங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன என்று போலீஸ் பேச்சாளர் ஜாலிய சேனாரத்ன கூறினார் முன்னாள் அமைச்சர் ரிசாட் பதியுதீனின் சகோதரரான குறித்த சந்தேக நபர் குண்டுதாரிகளுக்கு போக்குவரத்து வசதிகளை செய்து கொடுத்துள்ளார் என்பது விசாரணையின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சந்தேக நபரான முகமட் ரியாஸ் தற்போது குற்ற புலனாய்வு திணைக்கள அதிகாரிகளினால் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதேவேளை ஈஸ்டர் ஞாயிறு குண்டு தாக்குதல் தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் ரிசாட் பதியுதீன் இன்று வாக்குமூலம் அளிப்பதற்காக பண்டார் நாயக்க மாநாட்டு மண்டபத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள போலீஸ் பிரிவில் இன்று முன்னிலையாக இருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் பிரித்தானியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் சிக்கியிருந்த இலங்கையர்கள் இன்று சிறப்பு விமானங்களின் மூலம் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் வெளியிட்ட இராணுவ பேச்சாளர் பிரிகேடியர் சந்தன விக்ரமசிங்க ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் இருந்து தொன்னூற்றி எட்டு இலங்கையர்கள் இன்று அதிகாலை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்ததாக கூறினார் அத்துடன் ஜப்பானில் இருந்து மூன்று இலங்கையர்களும் லண்டனில் இருந்து நான்கு இலங்கையர்களும் இன்று நாடு திரும்பியதாகவும் பிரிகேடியர் சந்திர விக்ரமசிங்க தெரிவித்தார் ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவையின் சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் அழைத்து வரப்பட்ட இவர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் பிசிஆர் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதை அடுத்து தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார் சுகாதார வழிகாட்டு முறைகளை பின்பற்றாவிட்டால் எந்த நேரத்திலும் எந்த நாட்டிலும் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை உருவாகலாம் என்று சுகாதார சபைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் மருத்துவர் அனில் ஜெயசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை கொரோனா வைரஸ் பரவுதலை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே முறியடித்து விட்டது எனினும் எந்த நேரத்திலும் எந்த நாட்டிலும் இரண்டாவது அலை ஆபத்து தலை தூக்கலாம் விமான நிலையங்களை திறக்கும் போது நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எந்த நடவடிக்கையும் நூறு சதவீதம் பாதுகாப்பானது அல்ல என்பதால் எந்த நடவடிக்கையும் நூறு சதவீதம் பாதுகாப்பானது அல்ல என்பதால் பொதுமக்களின் நடத்தை முக்கியமானது கொரோனா வைரஸ் குடியேறவும் பரவவும் நாம் அனுமதிக்க முடியாது இரண்டாவது அலைகளை தடுக்க இதுவே ஒரே வழியாகும் தற்போது கொரோனா வைரஸ் தனிமைப்படுத்தல் மையங்களுக்குள்ளேயும் கடற்படை முகாமுக்குள்ளேயும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் சுகாதார சபைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் மருத்துவர் அனில் ஜெயசிங்க மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டியின் போது இந்திய அணிக்கு இலங்கை அணி பணத்திற்கு வெற்றியை தாரை வார்த்ததாக கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக பக்கச்சார்பற்ற விசாரணைக்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும உத்தரவிட்டுள்ளார் முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மகிந்தானந்த அழுத்காமே நேற்று இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார் அவரது கருத்துக்கு இலங்கை அணியின் முன்னாள் தலைவர்களான மகேல ஜெயவர்த்தன குமார் சங்ககார உள்ளிட்ட முன்னாள் கிரிக்கெட் பிரபலங்கள் கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருப்பதுடன் குற்றச்சாட்டுக்கான ஆதாரத்தை வெளியிட வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளனர் இந்த நிலையில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் டலஸ் அழக பெருமவின் உத்தரவின் பேரில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விசேட பிரிவின் ஊடாக விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சின் செயலாளர் கே டி எஸ் ருவான் சந்திர தெரிவித்துள்ளார் இந்த விசாரணை பிரிவில் போலீஸ் அதிகாரிகளும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் எதிர்வரும் நாட்களில் இந்த குழுவினால் முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மகிந்தானந்த அழுத்கமையிடம் வாக்குமூலம் பெறப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே அரசியல் நோக்கங்களுக்காக விளையாட்டு வீரர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுவதாக முன்னாள் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசா ட்விட்டர் பதிவு ஒன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதேவேளை இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு உலக கிண்ண போட்டியின் போது ஆட்ட நிர்ணய மோசடி இடம்பெற்றதாக கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு குறித்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் விசாரணைகளை நடத்த வேண்டும் என்றும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் காரநகரில் கேரள கஞ்சாவுடன் படகு ஒன்றை கடற்படையினர் இன்று கைப்பற்றியுள்ளனர் கைப்பற்றப்பட்ட இந்த படகில் ஐம்பத்தி எட்டு கிலோ கேரள கஞ்சா பொதிகள் இருந்ததாக கடற்படை பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த கடத்தலுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்ற சந்தேகத்தில் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கடற்படை பேச்சாளர் மேலும் கூறியுள்ளார் சினிமா திரையரங்குகளை எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மீள தி
அனுருத்த ரெக்காவ தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சனிக்கிழமை திரையரங்குகள் அனைத்தும் திறக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எனினும் திரைப்படங்களை திரையிடுவதற்கான சுகாதார அமைச்சின் வழிகாட்டு நெறிகளுக்காக தாம் காத்திருப்பதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் சிறிய வர்த்தக இடைவெளியின் பின்னராக இந்திய செய்திகளை எதிர்பாருங்கள்